dein Schweigen wird dir nichts nützen. Spätestens wenn Relsav an einem Streck vor deiner Zelle baumelt, wirst du singen wie ein Vögelchen. Was, Relsav? Sie will einfach nichts sagen. Noch nicht. Sie mag ein widerspenstiges kleines Ding sein, aber irgendwann wird auch sie reden. Hm, wie machen wir das? Ich nehme an, du beziehst dich auf diesen Relsaf oder wie der hieß? Und? Habt ihr euch etwas beschäftigt, während ich hier dem Kern unseres Problems immer näher komme? Ja klar, die Löwen sind beseitigt. Sehr gut. Das wird die erhitzten Gemüter auf der Burg etwas abkühlen. Nehmt diese Tränke zur Belohnung. Und legt euch noch ein Weilchen hin. Ich bin hier noch nicht fertig. Schon wieder Tränke? Hör auf, mein Inventar noch mehr zuzumüllen als nötig. Können wir noch was belauschen? Ausbildung kann fortgesetzt werden. Ja, ist erstmal egal. Okay, sie wird ungeduldig. <lacht> so, ich gehe mich dann mal irgendwo anders hinlegen, ein Nickerchen machen. Vergiss es! <lacht> Warten, instant, weiter geht's. Ja, yeah! ich bin viel zu aufgeregt und zu nervös und viel zu ready und bereit. Yeah! Ich kann doch nicht einfach irgendwo hin, spazieren gehen und, und schlafen gehen und was auch immer. Vergiss es! Nice. Ich frage mich, ob Clemente etwas herausgefunden hat. Clemente schien jedenfalls überzeugt, dass sie etwas mit der Sache mit Talvanus zu tun hat. Oh Gott, es wäre jetzt echt schlimm, wenn sie wenn sich herausstellen sollte, dass sie irgendwie doch nichts weiß und er sie voll kaputt gequält hat. Das wäre nicht so schön. Wo ist sie hin? Hast du sie zerlegt? Hallo? Ihr stört. Was ist mit dir? Wir wissen jetzt, wer für die Intrige gegen Andalis Mannen verantwortlich ist. Der verfluchte Sohn eines Kajits heißt Relsaf. Euch wird die Ehre gebühren, ihn zur Strecke zu bringen. Oh, also der Name, den du vorhin schon vor ihr erwähnt hast. Dann hat sie das wohl nochmal bestätigt. Wo genau ist er denn? In Katar. Er hält sich in der Herberge unserer Gefangenen auf. In Andors Herberge. War aber Relsaf nicht der ehemalige Assassinentyp hier? Also der Chef? War das der gleiche? Oh, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie er nochmal hieß. Ich kann mich nur an zwei Personen erinnern. Die Besitzerin, die wir entführt haben und der andere Typ. Ich weiß nur nicht, ob der andere Typ, der auch gleichzeitig der ehemalige angebliche Assassinenmeister war, ob das auch Relsaf war. Wird er bewacht? Darüber haben wir keine gesicherten Informationen. Ihr seid besser auf alles vorbereitet. Alles klar. Weiter. Lasst euch von Gorald zwei unserer Tränke geben. Von Tadif bekommt ihr eine ordentliche Waffe, also geht auch zu ihm. Nun, mein Freund, ich setze großes Vertrauen in euch. Oh. Ihr vertretet das Ansehen unseres Ordens. Und wenn ihr scheitert, werden wir es künftig in Katar sehr schwer haben. Also enttäuscht mich nicht. Oh, jetzt wird es spannend. Also schon davor fand ich die Quest sehr geil. Aber wenn das wirklich jetzt, wenn es die Person ist, die ich noch im Kopf habe, wenn es der ehemalige Gildenführer ist, werden wir uns dann für eine Seite entscheiden können? Hm. Ich meine gut, jetzt dadurch, dass ich schon so viel für dich hier gemacht habe, habe ich sie natürlich auch schon ein bisschen lieb gewonnen, muss man ja auch sagen. Ja, mit den ganzen Zombie-Leichen unten im Keller kann man sie ja nur lieb gewinnen. Aber... Jetzt weiß ich nicht, ich weiß ja nicht, wie der ehemalige Gildenmeister hier regiert hat. Der hat zwar die aktuelle Herrscher, die aktuellen Herrscher hier in Frage gestellt, aber das heißt ja nicht automatisch, dass er irgendwie fehlerfrei gewesen wäre in seiner Herrschaft. Deswegen, hm. Seid gegrüßt. Für meinen Auftrag bitte. Eine wichtige Mission. Ja, das muss man sagen. Der gute alte Gorald wünscht euch natürlich viel Glück. Und glaubt mir. Glück kann man immer gebrauchen. Was ist mit deinen Augen los, Gorald? Warte kurz. Quest aktualisiert. Was ist es? Was habe ich von dir bekommen? Komm, zeig mir. Assassinentrunk. Okay, alles klar. Dann Tadif noch, nicht Kiki. Aufständig zu rauchen, Kiki. Ich hoffe, mir läuft heute noch eins klar. Farida, du hast bisher immer was zu sagen gehabt. Oder fast immer. Doch nicht. 
schade. Ich habe mich schon gefreut auf einen Schrei, während ich runterfalle. Vielleicht ist Tadif gerade Essen in der großen Halle. Das kann auch sein. Tadif! Die Voletta. Was Neues? Natürlich nicht. Du hast nie was Neues oder Interessantes zu sagen. Du bist nur von Clemente abhängig. Alberto, nein. Das Kistchen mit diesem Beschwörungsstein. Das gucken wir uns bei Gelegenheit nochmal näher an. Das ist nur Talvanus. Drelvan. Wo ist... Ich glaube, Tadif ist echt der Einzige, den ich jetzt gerade nicht finden kann. Wieso immer die ja, Person, die ich am meisten brauche? Ah! Vielleicht hat er sich auch schlafen gelegt für ein kleines Nickerchen. Kann alles sein. Oh, Tadif, bist du das? Uh -huh. Talvanus hat sich nur bewegt. Uh, ich wollte gerade ihm den Weg abkürzen. Goddammit, Tadif. Jetzt bin ich alle... Oh. Aua. Alle Standardpositionen der Leute abgelaufen, aber er ist nicht da. Oh, ihr seid... Hallo. Gut, lasst uns ein bisschen warten. Ich meine, Tadif will uns eine Waffe geben und ich werde bezweifeln, dass es ein Bogen ist. Vielleicht irgendein Schwert oder ein Dolch oder sowas. Aber ich habe einfach mal bis nachts gewartet. Was ging mit der Vase? Um, weil nachts schlafen nämlich alle im gleichen Raum. Dann sollten wir Tadif schon mal deutlich leichter finden können. Da ist er. Im Zweifelsfall einfach vom, beim Schlafen unterbrechen. Waffe. Dass du, elender Wurm, diese ehrenvolle Aufgabe bekommst, muss ein Zeichen sein. Genau, hör auf, auf mich, Wurm zu nennen. Ein Zeichen dafür, dass heute alles andere als ein guter Tag ist. Richtig, ist ja Nacht. Und nun muss ich dir auch noch eine gute Waffe geben bei Mephala. Na klar. Aber das kannst du vergessen. Du bekommst keine von meinen Waffen. Okay. Aber es ist Clementes Wunsch. Ach, Quatsch, komm. Als ob wir seine Waffen bräuchten. Wir können ihm beweisen, das Gegenteil beweisen, dass es auch mit unseren eigenen Sachen geht. Ich weiß, darum habe ich hier eine Karte. Auf der ist eine Höhle eingezeichnet, in der ein ganz besonders gutes Schwert liegt. Und jetzt zisch ab. Ich will deine hässliche Visage nicht mehr sehen. Der Tag wird auch ohne dich traurig genug. Oh. Interessant. Der Tag wird auch ohne dich traurig genug. Hm. Wir werden gleich mal gucken. Der Natternbiss. Na, werde ich vielleicht machen, aber dann eher im Stream. Das Schwert holen. Das bestätigt meine Theorie, dass wir tatsächlich von Relsa, von dem damaligen Gildenmeister reden, den wir schlachten wollen. Er hat uns nämlich damals gesagt, dass es hier noch einige Leute in der Tassinenburg gibt die sich die alte Ordnung von ihm wieder zurückwünschen. Oh man, und deswegen trauriger Tag, weil wahrscheinlich weil Tadi Fall doch noch zu der alten Ordnung gehört hat. Genau, oder ich bringe ihn mit meinen eigenen Waffen um die Ecke, aber wir haben ja hier eine extra Quest bekommen. Und da ich einen Bogen jetzt nicht unbedingt brauche, ich hoffe, ich werde diese extra Quest natürlich noch weiterhin behalten, auch wenn ich die Assassinenburg schon fertig habe und ich kann trotzdem da noch hinlaufen. Ich könnte mir nicht vorstellen, warum das Schwert auf einmal wegpuffen sollte, also... Ich nehme an, das können wir immer machen, dann... Ich will ja auch demnächst mehr auf Schwerter, Dolche und solche Sachen gehen, sobald ich das ein bisschen mehr geskillt habe. Und das wäre vielleicht eine coole Waffe. Und ich meine, Natternbiss hört sich schon so schön... Assassinik an! Assassiner! So, bitte einmal schnell reisen. Ich hoffe, der Sturm hört auch auf und ist nicht mehr da, wenn wir dort sind. In Katar ist nämlich irgendwie nie ein Sturm da. Hat auch seine Vorteile. Und jetzt werde ich aber auf jeden Fall erstmal vor allem ein Schluck Wasser nehmen. Und vor allem gespannt sein, wie es aussieht, ob ich recht gehabt habe, ob das tatsächlich der Typ ist. So, ihr habt gesagt... Ich weiß nicht, habt ihr gesagt, in der Herberge? Ja, oder? Ich speichere vielleicht auch nochmal richtig. Einfach nur just in case. Because you never, never know. So, was geht? Ich würde gerne, bevor ich dich irgendwie schlachte oder so, ich würde gerne nochmal... Oh, die sitzt einfach wieder da? Okay. Es scheint, als würde das eine wundervolle Nacht. Oh. Auf der anderen Seite vom Vorhang vielleicht. Aber dafür brauche ich einen Schlüssel. Kann ich mit dir reden? 
Du elendes Witt hast mich entführt. Nein, ich will's lesen. Hast mich entführt. Mit dir werde ich sicher nicht mehr reden. Warte. Verschwinde, sonst wird mein Vater dich einen Kopf kürzer machen. Niemals. Wow. Oh wow, ihr habt mich ohnmächtig geschlagen? Kaum hatte ich den Keller der Unterkunft betreten, wurde ich hinterrücks niedergeschlagen. Scheinbar hat man mich erwartet. Aber wie kann das sein? Nur die anderen Assassinen wussten von meinem Auftrag. Autsch, mir schwirrt der Kopf. Die Tür ist sicher abgeschlossen. Das ist eine Falle. Aber was hilft's? Mit meinem Brummschädel werde ich nicht viel ausrichten können. Ich sollte mich erstmal hinlegen, ein paar Stunden schlafen. Echt jetzt? Die könnten dich abstechen, wenn du dich schlafen legst. Das ist eine dumme Idee. Vier bis fünf Stunden sollte ich mindestens liegen bleiben. Nein. So. Fuck. Ja, äh, gut, äh, gut. Vier Stunden. Mindestzeit. Also bitte. Das ist cool und beängstigend zugleich. Ich bin erwacht. Mein Kopf schmerzt nicht mehr allzu sehr. Jetzt muss ich sehen, wie ich wieder rauskomme. Nein! Fuck. Da, da. Ich habe so lange darauf verzichtet, mein Level abzumachen, um euch auf den Sack zu gehen. <lacht> Mit der Level-Up-Anzeige da unten. Aber ich glaube, ich habe noch ein Level-Up. Das wäre nicht schlecht. Dann spare ich mir das noch ein bisschen länger auf. <lacht> Jawohl, ich habe noch ein Level-Up. Ah, ah, ah. Suck it. So. Jetzt wollen wir einen Weg herausfinden, ja? Gibt es hier irgendwie... Irgendwel oh, ich dachte, auf der Kante könnte ich landen. Irgendwelche Sachen, an denen ich ziehe. Warum ist diese Treppe so schwarz? Ich bin verwirrt. Es ist eine Obsidian-Treppe geworden. Ein Fey-Falken-Buch? Ist das irgendwas Besonderes? Zumindest nicht für die Quest. Gibt's hier irgendwelche geheimen Hebel oder so? Würde mich wundern, wenn es hier irgendeinen einfachen... Aber eine Spitzhacke für die Zukunft. Würde mich wundern, wenn es hier irgendeinen einfachen Weg nach draußen gäbe. Ich meine, warum würden die mich sonst in diesen Keller sperren, wenn man auch einfach rausrennen kann? Oh, wollt ihr die Kiste öffnen oder zerschlagen? Öffnen. Ah, unter der Kiste ist bestimmt eine Treppe oder so. Oh, Baby. Heinab Goldmine? Das ist aber nicht die gleiche Goldmine, wo ich schon mal war, oder? Ach nee, das ist... Nee, das macht gar keinen Sinn. Die war ja wohl ganz anders. Wir sind ja hier unter Katar. Quest beendet. Ohnmacht und Verzweiflung. Cooler Name für die Quest. Ich konnte aus dem Keller der Unterkunft entkommen. Jetzt muss ich so schnell wie möglich zur Assassinenburg zurück. Relsaf wusste, dass ich komme. Clemente wird das ganz und gar nicht gefallen. Ja. Yep. Wie... Wieso hat er... Die Iela, die wir als letztes entführt haben, oder Ielna, oder wie die hieß. Wieso hat er die befreit? Die konnte Relsaf doch locker verraten. God damn it. Ah, nice. Ver Verstehe ich nicht ganz, ehrlich gesagt. Oh, Jesus, was habt ihr denn hier gemacht? Heinabs Tagebuch. Ich persönlich hätte ja einfach gesagt, weißt du was? Behalte sie drin, bis ich zurück bin, weil sonst wird sie doch alles verplappern. Mm. So. Oh! Relsaf Heinab, so hieß der, oder? Nee, der hieß irgendwie anders. Heinabs Tagebuch und hier wird von Talvanus und Relsaf erzählt. Oh, warte, lass mich das kurz lesen. Oder weißt du was? Es ist nicht so lang. Ich lese es mal für euch vor. Der Einband dieses Buches ist vollkommen verschmutzt und die Seitenränder sind verschlissen, als wäre es schon etliche Jahre alt. Doch als ihr es aufschlagt, sind die Blätter unversehrt. Der Eigentümer ist wohl kein besonders guter Buchliebhaber. Dieses Tagebuch ist jedenfalls noch kein ganzes Jahr alt. Eintrag 1 Ich brauche Leichen, viel mehr Leichen. Meine Studien gehen nur schleppend voran und wenn ich nicht bald Nachschub bekomme, werden sie gar zu mehr liegen kommen. Eintrag 2 Relsaf meinte... Der vielleicht alte Gildenmeister? Jedenfalls der Typ, den wir erledigen sollten. Ich solle mich möglichst nicht an Talvanus halten. Der treibt ein falsches Spiel. Allerdings scheint er eine nicht versiegende Quelle an Leichen zu haben. Ich muss darüber nachdenken. Mit seiner Hilfe wären meine Studien vorerst gesichert. Eintrag 3 Ich habe mit Talvanus ein Geschäft abgeschlossen. Er wird mir für einen horrenden Betrag so viele Leichen besorgen, wie ich benötige. Damit kann ich meine Studien am Suplex in Tale des Menschen weiterführen. Eintrag 4 Talvanus hat mich verraten, so wie Relsaf es vorausgesagt hat. 
Ich habe ihm das Gold gegeben, aber er will mir keine Leichen bringen. Er behauptet, dass die Situation gerade sehr heikel sei. Man beobachte uns. So ein verdreckter Schwachsinn! Niemand in Katar ahnt etwas von meinen oder gar seinen Aktivitäten. Und außerdem, wir benutzen doch nur Sklaven. Die werden nach ihrem Tod sowieso in eine Grube geworfen, wo sie elendig verrotten. Ich werde meine Studien einstellen müssen. Mir wird ganz übel, wenn ich nur daran denke. Ich muss so schnell wie möglich neue Probanden auftreiben, oder das wird mich um Jahre zurückwerfen. Eintrag 5 Relsaf hatte eine fabelhafte Idee. Ich werde in Zukunft die Arbeiter meiner Mine etwas zuversichtlicheren Gefahren aussetzen. Ich glaube, ich werde meine Studien schon sehr bald wieder aufnehmen können. Oh nein, der Meuchelmörder, der uns am Anfang gefiestet hat, könnte jetzt erledigt worden sein. Ach, und das würde auch erklären, also Heinab war der Minenbesitzer. Ich wusste doch, der Name kam mir bekannt vor. Ja doch, ich erinnere mich, das, das müsste der Typ gewesen sein, den wir mit der Kerze umgebracht haben. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Ich nehme das mal mit als eventuelles Beweismittel. Das heißt, er war nicht nur Sklaventreiber, sondern der hat auch noch ganz andere dunkle Geschäfte hier unten getrieben. Gut zu wissen! Ein Grund mehr, warum wir ihn erledigt haben. Nicht nur die Sklaven oder irgendwie sowas, das war schon schlimm genug, sondern auch noch ganz andere Sachen hat er hier drin getrieben. Jetzt müsste ich nur wieder den Weg nach draußen finden. Ich glaube, das war hier. Aber einige leben noch. Warte, ich würde eigentlich sehr gerne den Typen mal besuchen gehen. Arbeitet er immer noch hier? Jawohl. Verschwinde! Verschwinde! Und danach wieder grinsen. Hallo! Ich, Leute, ich wollte euch nur sagen, dass euer Meister schon seit einem Weilchen tot ist. <lacht> Deswegen, äh, ich hätte euch wirklich sehr gerne Bescheid gesagt, weil eigentlich seid ihr frei und könnt gehen. So. Alles klar, jetzt habe ich keine Quest, genau. Äh. Lass mich hier raus. Uh, what? Gott. Oh nein, are you kidding me? Ah! Shit. TCL. Uh. Bin so ein dreckiger Cheater, ey. Unfassbar. Dann vielleicht den normaleren Weg rausnehmen. Aber ich weiß, was zu tun ist. Wir müssen zu Clemente. Wir müssen ihn warnen. Es war alles geplant. Sie wussten Bescheid. Irgendjemand muss dem Typen Informationen geliefert haben. Nicht zufällig die Dame, die von Anfang da drinnen gesessen hat und die du vorher befreit hast. Oh, Clemente, manchmal muss ich echt facepalmen. Was soll das? Ich wäre ein viel besserer Anführer. Hust, hust, hust. Aber das möchte ich natürlich nicht sein. Du hast hier mehr als genug Arbeit zu tun. Ich muss noch woanders hin die Welt noch ein paar Mal retten. So, nach rechts. Jetzt habe ich mich nach rechts gedreht. Dieses Mal war richtig rum. Nach dem Skelett. Jetzt bin ich auch mal gespannt, ob in der Assassinenburg irgendwie ein großer Aufruhr sein wird oder sowas. Oh, das Gitter ist verschlossen von... Kann ich von hier aus sehen? Oh oh. Irgendwas ist passiert, als wir weg waren. 